sehemu tatu ambazo unatakiwa uwe mwaminifu sehemu ya kwanza kuwa mwaminifu kwa Mungu jitahidi uwe mwaminifu kwa Mungu jitahidi uwe mwaminifu kwa Mungu na pongelea kuwa mwaminifu kwa Mungu unaweza kajiuliza maswali kuwa mwaminifu kwa Mungu ni kwaje ni weje ili ni mwaminifu kwa Mungu lazima ufahamu namna ya kuwa mwaminifu kwa Mungu lazima utambue kazi ya Mungu na kazi yako huwe mtu wa kujua tofautisha kazi ya Mungu ni ipi na kazi yako ni ipi tofautisha majukumu ya kimungu na majukumu yako binafsi mtu yoyote ambaye anatakiwa hawe mwaminifu mbele za Mungu hii ni namba moja huwe mwaminifu kwa Mungu ndugu Mungu akikuamini umebeba silaha kubwa ya kufanyikiwa pasipo hata kutumia nguvu narudia ni neno tena Mungu akikuamini, Mungu akikuamini, umebeba silaha kubwa sana ya kufanyikiwa bila kutumia nguvu yoyote. Usifikirie kwamba watu wanakuamini kwa sababu unavaa. Ndiye anawaaminisha wa watu wa kuamini wewe. Kwa hiyo Mungu akikuamini anatengeneza watu wa kuamini wewe na watu wakikuamini wako tayari kuachilia vitu vyao kwenye maisha yako. Mtu awezi akaacha kitu kwenye maisha ya mtu kama muamini. I'll never give you my car if I don't believe you. Siwezi nikachukua gari yangu nikupe tu nayo mjini kama sina uaminifu na wewe. If you see someone give you something know that anakuamini. Kwa hiyo Mungu akikuamini ukutengenezea nafasi ya watu pia wa kuamini. Ukiaminika na watu watatu wa nne ni faida kubwa sana kwenye maisha yako. Na asa Mungu iko hivi. Mungu akikuamini anakutengenezea aina ya watu muhimu na baraka wa kuamini kwenye maisha yako na hao watu muhimu na baraka wakikuamini hata kama watu maelfu wakiongeaji juu yako maadamu Mungu ameweka picha na chapa ya waminifu ndani yao kwao watakuamini watadai wao ni baba yao wao ni mchungaji wao wao ni msada wao wao ni kila kitu kwenye maisha yao that's why namba moja ili uweze kufanyikiwa jenga uaminifu kwa Mungu hili Mungu aaminishe watu juu ya maisha yako Unajua kuna jinsi unangaika sana kuomba mtaji wa laki tano lakini hujapataga. Kuna jinsi unangaika sana kuomba mtaji wa laki mbili lakini hujapata. Ni kwa sababu hakuna mtu yeyote ampaye mtu asiyemwamini. Mtu umpa mtu anayemwamini. Utajulizaje ufanyeje ili uaminike? Uwe selfish, uwe mnafiki. Unajua kuna someone can pretend anajifanya kuwa mnafiki mnafiki ili aminike hapana ukiwa mwaminifu kwa Mungu Mungu atamtenga yule akoamini watu wa Mungu usitegemee kwamba unafatwa kwa sababu ya nini ni Mungu tu ameinua moyo ya watu wa kuamini na wakufata sikilizo ni, ni kueleweshe vizuri na utanielewa na ndio maana jiulize maswali a, 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 ni, 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 ni fanyeje ni Mungu aniamini ama mimi uwe mwaminifu kwa Mungu kwa njia gani? Lazima na mamoja tofautisha kazi yako binafsi na kazi ya Mungu. Tofautisha kazi yako na kazi ya Mungu. Namba mbili tofautisha majukumu ya kwako binafsi na majukumu ya kimungu. Ni kama hivi ifuatavyo. Ni kama hivi. Ni kama hivi. Ni kama hivi. Chochote unachokipata kwa maisha yako mfano kama hela. Ukipata hela kwenye maisha yako hakikisha jukumu la hela yako pesa zako zifanye mambo yako binafsi na na kwa sehemu zifanye na majukumu ya Mungu. Ya, yaani hiyo ni ishara ya Mungu kuanza kukuamini. Namba moja kwanza lazima uelewe kwamba pesa ambayo naipata fungu la kumi ni muhimu. Mungu akuamini huu ni mwaminifu fungu la kumi Namba tatu huo mwaminifu wa sadaka. Namba nne pia kujenga ufalme michango yako. Sasa lazima uwe unajua hii pesa nilionayo kuna ya kwangu binafsi na kuna ya majukumu ya kimungu. Let God believe you kwa upande wa pesa. Watu wa Mungu, 
Ruhusu Mungu akuamini kwenye upande wa hela. Kwa sababu gani? Fedha na zaabu ni mali ya Mungu. Mungu anampa mtu hela kulingana na uaminifu aliobeba kwenye hela. Na ili Mungu kuangalia kiwango cha mtu ambaye amebeba uaminifu kwenye upande wa hela, ni pale anapopata hela anafanya majukumu yake na majukumu ya Mungu pia yapo. Akipata hela, fungo la kumi kwake ni muhimu. Akipata hela, sadaka ni muhimu. Akipata hela, kufa kama ameahidi michango yake, kama amefanya jambo fulani, ya, yani majukumu yake anayajua na majukumu ya kimungu anayajua. Mungu akikuamini kwenye hela, atakupa hela. Mara ngapi una hela mfukoni na kanisa ina mahitaji ama watumishi wana mahitaji ama watu wa Mungu wana mahitaji lakini augusi kufanya hicho kitu ni kwa sababu hauko tayari kuwa na majukumu ya kimungu kwa jina upande wa pesa Jitahidi sana kubeba majukumu yako binafsi ya kujijengea uaminifu kwa ajili ya pesa katika vitu ambavyo watu wengi sana walimkosea Mungu ni pesa. Katika watu wengi walimkosea Mungu ni pesa. Pesa ni shetani ambaye atembeagi, lakini ni mkubwa mno. Pesa inaweza kukutoa kwenye network ya kimungu. Pesa inaweza kutoka kwenye mtandao ambao ulikuwa nao muda mrefu. Unaweza ukajitenga vizuri sana, lakini baada kupata pesa tu pa! mambo yakaharibika. Kwa nini wachungaji wengine tunawaona ni wachungaji wenye anasa? Sio anasa kusema kwamba ya kufanya mambo fulani. Mafanikio ya kizidi ndani ya maisha ya mtu kuna hatari mtu anabadilikaga. Ana change kabisa kwa ajili ya mafanikio. Kwa acha Mungu akuamini kwenye pesa, kiwango ambacho Mungu atakuamini kwenye pesa ndivyo atakuongezea mtaji wako. Sikia ni kwambie kuna watu hapa Mungu anaweza kukupa milioni moja. He always 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 always. Kwa maana anakuhofia maisha yako. Anahofia maisha yako. Always akakupa. Always 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 akakupa. Nini anahofia maisha yako ya siharibiki. Always akakupa. Always Mungu akakupa. Kuna kuna mtu mchungaji mmoja alikuwa Dar es Salaam yule mchungaji alianza kufanya alianza kufanya kazi ya Mungu. Alifanya kazi ya Mungu kazi ya Mungu kazi ya Mungu kazi ya Mungu kazi ya Mungu. Alikawa kama ni ngumu kidogo. Ikabidi akajiingiza kwenye biashara ya ya dhahabu. Akaanza kukuipa kazi ya Mungu muda mdogo, anaingia kwenye biashara ya dhahabu. Hatimaye akaachana na kanisa, akaingia kwenye dhahabu, lishimo likamwangukia akafia humo humo kwenye dhahabu. Nini? Uaminifu kwa ajili ya pesa. Mungu anatakiwa kuangalia pesa zako. Na Mungu anatupimaga sisi na sisi wachungaji na watumishi. Mungu huwa anatupima kwa upande wa pesa kuliko. Kwa ajili gani? Ukipenda ufalme wako kabla ufalme wake yeye, Mungu anakunyima pesa. Ukipenda ufalme wako wewe kabla ya ufalme wake yeye, Mungu anakunyima pesa. Point. Unajua kila mtu ana ufalme wake. Mimi na ufalme wangu. Ufalme wangu mimi ndio rais wa ufalme afa nafata waziri wa ufalme mama mchungaji na watoto wangu ule ni ufalme wangu. Ni kila vizuri nikivaa vizuri nikivaa mavazi mazuri na ijenga ufalme wangu. Haleluya. Ukifika nyumbani kwangu ufalme wangu kabisa uko very perfect. Amen. Sasa mimi mtumishi wa Mungu Mungu anaangalia kati ikikupa pesa hataanzia ufalme wake kwanza ama ataanza ufalme wa Mungu kwanza kwa pale Mungu anapoona unakuwa wa kwanza kujenga ufalme wake kwanza pesa usio na shaka juu ya hiyo let god believe you kwa upande wa pesa naongea na watu waliokoka kama wengine hawajaokoka Mungu anapokupa wewe fukumi akili yako unakuwa nakumbuka kwamba mm, mimi ni mtumishi mimi nimeokoka lazima niwe na sehemu ya kujenga ufalme wa Mungu. Afu kumi uliyepewa tu afu moja haraka leta kanisani kujenga ufalme. Lakini kama usio mwaminifu yote ni vya kwako tu. Kwa hiyo Mungu anakuona huyu kama afu kumi tu inamfanya ndo amefanya 2020 laki moja milioni itakuwaje? Milioni kumi itakuwaje? Siku hiyo na siku tatu kanisani waonekane. Wiki, mwezi aonekane hii kanisani. Ikiisha ndio unaanza tena uwe na Mungu. Mungu anakuangalia maana anataka roho yako lakini 
na ndio maana wakolokole wengi tunaitaka ni masikini kwa sababu gani mafanikio kwa upande wa pesa huwa ni ngumu kwa maana sio waminifu kupata kuku sio waminifu kwa jina kujenga ufalme wa Mungu hacha majukumu ya kimungu pesa Mungu akuamini kwenye upande wa pesa hakikisha kwa Mungu wewe wewe ni mwaminifu upande gani hebu mngekiwe mwezi mwambie kwa Mungu wewe ni mwaminifu upande gani baadaye baadaye utakuja unipe majibu <laughs> mwaminifu namba mbili uwe mwaminifu kwenye mauzurio tunaangalia upande wa kuwa mwaminifu kwa Mungu uwe mwaminifu kwenye mauzurio ya ibada jua siku za ratiba za ibada alafu jihakikishia kujijengea uaminifu jumanne nitakwepo alamisi nitakwepo mkesha nitakwepo jumapili mapema sikia nikwambie uaminifu wa majukumu ya kimungu ni mlango wako wa mafanikio hata kama unaga hela mimi nakumbuka tena sintosahau hii i remember this yani nilikuwa mwaminifu kwa kuhudhuria ibada na majukumu yangu nilifunguliaga milango kupewa hela kwa maana Mungu anapima huyu ni mwaminifu kwenye shughuli zangu tumaini mbo mimi kuna washirika ambao nilikuwa nikija kanisa nasema ah huyu lazima ndamkuta ibada jumani fulani lazima nimkute fulani lazima ibada la misi lazima nitamkuta ibada jumapili aha huyo jumapili lazima nimkute moyoni mwangu hata kabla sijakutamkia baraka kabla sijakuombea lakini naanza kuhisi kubarikiwa na wewe the way ninavyobarikiwa na wewe ni Mungu anakuinua ni Mungu anakusawabu wewe kwa sababu gari nasikia huyu ni mtu ni mwaminifu yani hawezi kumkosa ibada vyovyo huyu mtu ukimkosa ibada kuna shida iko kwake malaika wa kanisa anaandika fulani huyu ni mwaminifu huyu waminifu wako kuzuria ibada ni mlango wa mafanikio kwako amen angalia sasa wewe sio mwaminifu wa zaka sio mwaminifu wa sadaka sio mwaminifu wa michango sio mwaminifu wa kuhudhuria ibada yani ukihudhuria ibada unibati nasibu umeku... jumaine tumemuona <laughs> alamisi ataonekana jumapili tatu hayupo mara jumapili Mungu anakutafuta huko uaminifu wapi akubebe haupo hakuna mlango wa baraka kwenye maisha yako haupo hakuna mlango maana uaminifu ni sababu nitakuelekea hizo tanielewa haupo mimi nakumbuka kipindi niko tu mchungu yuko kiongozi kanisani. Semina ilikuwa inaendelea nikakosa kuonekana siku mbili. Nilipofika ni siku ya tatu watu wote wa kanisa gila Morris ulipata na shida gani? Yaani siku mbili yote hujaonekana. Morris haiwezekani. Nini? Nilikuwa mwaminifu siwezi nikashindwa kuhudhuria ibada. La, labda itokee siyo itokee nini? Kuna watu watu wakiumwa kwa yani sijio labda huyu amelazwa. Mimi nakumbuka nilikuwa nafanya ibada jino linaniuma. Unajua maumivu ya jino? Niko ofisini na niko muda ubiriji. Yaani kwa hivi nikifungua tu mdomo ile upeo unashindana shaka kwa jino. Yaani kale kaewa kakiingia. Ye 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 ye. Huku na huku wanaendelea kusifu na subiria ni nini kaubiri. Nasema hii jaribu hii. Eh? <laughs> Ilipofika muda naingia mm, niko hapa huko jino libala nilipoanza kwa jina Yesu Mungu ule uaminifu jino likuumaga baada kumaliza ibada narudi ofisini ye yeah! Haleluya lazima Mungu akukague wewe ni mwaminifu wapi kwa upande gani kwake wa uzuriaji wa ibada wa fungo la kumi, wa sadaka wewe ni mwaminifu wapi kwake hebu hata kitusambaria hebu muulize mwenzio huyu ni mwaminifu wapi kwa Mungu mlango gani wa baraka Mungu atakufungulia haleluya hakikisha mimi ni mwaminifu kwenye upande wa kuhudhuria ibada mimi ni mwaminifu kwenye upande wa wa kuhudhuria ibada. Hakikisha uwe mwaminifu kwenye upande wa kuhudhuria ibada. Kuhudhuria. Kuwa mwaminifu kwenye kuhudumu kwako kama watumishi wa Mungu ambao mnahudumu. Kuwa mwaminifu kwenye kuhudumu. Kuwa mwamjukumu lako la kuhudumu siku yako ya ya kuhudumu. Kuwa mwaminifu hata kama hauna hela mfano. Natoa mfano. Mfano wewe ni mwimba present worship. Wewe ni muhudumu mfano wewe ni muhudumu siku ya mazoezi kwa mwaminifu nenda uhudhurie pale hudumu sikia nikwambie 
kuna mlango mmoja tu ambao Mungu anautafutaga kwa mtu amsimamie. Anaangalia wapi is very perfect. perfect. Ni, ni mwaminifu wapi? Kweli huyu ni mwaminifu kwenye upande wa kuiku. Kwenye kuzuria mambo ya, ya praise, hawezi akakosa hata kama iweje. Ni mwaminifu na katika hali ya ziki, katika hali ya magonjo, hakiutamuona ipo tu. Ule ni mlango wako wa baraka. Aki utashangaa huu ni mwimbaji sio mwaminifu. Ukimuona wiki hii ni wiki tatu. Ukimuona leo hii amuoni tena. Unaanza kumtafuta huyu abarikiwe kupitia wapi? Hapana kwenye mambo ya kimungu sio mwaminifu. Sio. Sikia kwaambia mtu yote mwaminifu ni tajid. Yaani ni mguso anayegusa maisha ya watu wengine. Kama anavyomgusa Mungu kuna jinsi unamgusa maisha ya watu wengine aikona kwa kweli huyu nabarikiwa sana waminifu wake aweza kakosa huyu aweza kakosa sikiana kuambia jaribu kuitafuta taona yani nabarikiwa na wewe sana yani nikiangalia hivi ndamuona fulani nikiangalia hivi fulani ndamuona nikiangalia hivi ndamuona fulani nisipomuona fulani siku hiyo nitajiuliza maswali unajua kuna wengine mtafia nani tutawatafuta ama tunajua desturi yenu muonekanaji tunajua desturi yake muonekanaji lakini mwingine usipomuona leo na kesho you know there's something wrong let me call him let me call her kwa nini leo jaonekana kwa nini na kesho jaonekana atakuwa na shida hapo nimpigie lakini wengine wenu msipoonekana hata wiki nzima tunajua ni kawaida yako au sio mwaminifu kwa ajili ya kuhudhuria sio mwaminifu kwa majukumu yako hatari kwa mwaminifu wa mambo ya kimungu angalia jukumu lako kama mimi nakumbuka jukumu langu kanisani nilikuwa naongoza maombi siku ya juma jumatano na nasema hapo sikio Jumatano lazima ufunge 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 kufunga mchungaji wako hata kuangalia huko umefunga lazima huo mwaminifu nitafunga Jumatano na siku hiyo uende magumu ni mengi ziki ni nyingi shida ni nyingi lakini kwenye majukumu ya kimungu kuwa mwaminifu unaweza fika huko ofisini kwako unafika mpaka saa nane au hela na unatakiwa saa tisa unde kuongoze maombi na watu wanakusubiria pale kwenye kuongoza maombi lakini kwa uaminifu wako tu unaamua kuchukua tu hivyo hivyo kwa mguu unatembea kwa na kanisani unatembea unaongoza maombi unaongoza maombi yule ya mama unawaombea unaombea baadaye unaweza kurudi peke yako tena nyumbani hauna hata mia mfukoni Mungu ana ili ni mlango wako hijapokuwa utajihisi unahangaika utahisi unateseka lakini Mungu anaona uaminifu wako jinsi ambavyo unabeba majukumu yake uaminifu ni mlango ya yeye kukubariki ni mlango ni mlango hebu funua funua Yohana Hakini wewe mimi ninavyokujua hawezi sio mwaminifu kwa majukumu ya kimungu kwenye ziki. Sio. Mungu anataka mtu ambaye usizoroteshe kazi yake kwa sababu eti hauna hela. Unadaiwa kodi ya nyumba. Maisha ni ma... hivi unajua mimi mimi nadaiwa kodi ya nyumba hapa nikikutajia wewe. Nadaiwa kodi ya nyumba lakini siachi kujenga kanisa. Mimi naombieni ukweli. Mimi nadaiwa kodi ya nyumba nadaiwa laki laki ngapi huu mwezi ni laki nane laki nane nadaiwa lakini cha ajabu naweka uaminifu kwa mambo ya Mungu sana lakini nadaiwa kodi ya nyumba na mwenye nyumba alinifuata nyumbani kwangu juzi anaambia mchungaji bwana nitakufukuza nakwambia nitakulipa hela lakini fundi yake nipigie simu kuna hitajika bwana misumari na mwa kwanza acha nianzie misumari mpaka mke wangu ananiangalia unajua mpaka naona mpaka amekaa nyuma naona ana amani na mimi jamani msimu kanivunjia ndoa sometimes mimi naongeaongea naye Yaani mpaka anielewi vizuri. Yaani anielewi, anaanza kuniambia mimi ni mlevi wa kanisa. Na ananiambia. Hamia usikuelewe unajua. Na mimi mpaka najiuliza hivi ni kweli na mimi na mimi sijielewi sijoni niombe. Neema amenipa jana 1900. Neema 1900 kwa laki 8. 1900 nikabidi nichangie nikampa huyu hapa. Sijapeleka hata kwenye nyumba kin what i think about naangalia ule uaminifu katika ziki na tabu ushana mimi nakuja hapa nashindwa kuhubiria mimi nitafukuza nyumba kesho yani mimi sijui no the way i'm faithful katika ziki na tabu nyingi eti utamshaka kuna mtu anampigia simu joka nisani sina nauli hauko tayari kuwa mwaminifu kwa Mungu na utembee kwa Mungu hautishwe mateso hauna 
Lakini kazi inaendelea. Huko watu tunaziki, kazi inaendelea. Haleluya. Kazi na neno tunaziki. Kwa nini ni uaminifu kwa ajili ya majukumu ya kimungu na chua taji ipo. Hebu fungua ufunuo. Ufunuo ile sura ya pili, kila mwenye Biblia afungue. Ufunuo Yohana ile sura ya pili na ule msali wa kumi Ufunuo Yohana sura ya pili msali wa kumi mm. Imeandikwa usiogope mambo yatakayokupata. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Mm-hmm. Nani mtakuwa na dhiki siku kumi Uwe mwaminifu atakufa. Nami nitakupa taji ya uzima. Usiogope. Hebu e, fungua Biblia bwana. Fungua Biblia kwa Biblia. Hebu e, soma tena kwa taratibu. Usiogope mambo atakayokupata. Isha kwanza hapo. Kumbe kuna vitu vitampata mtu. Lakini do not be afraid about it. Yaani usiogope mambo atakayokupata. Kuna mambo yatakupata Renatus. Eh? Anakuambia Usiogope. Usiogope mambo atakayokupata. Mm. Tazama. Huyo ibilisi, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Huyo ibilisi atawatupa gerezani ili mjaribiwe. Nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi Nanyi mtakuwa na ziki. <laughs> Hii Biblia imeandika vizuri sana bwana. Mtakuwa na ziki siku kumi ambaye ibilisi amewa amesababisha mtakuwa na ziki siku kumi unajua Mungu akiongea siku kumi usifikirie ni siku kumi unayefikiria mtakuwa na ziki siku kumi huku mkijaribiwa ziki ya majaribu na kusema bwana kama ni hivyo naacha kazi ya Mungu kama ni hivyo naacha na, baadaye anakuambiaje kuwa mwaminifu atakufa kuwa mwaminifu atakufa pamoja na ziki pamoja na majaribu wewe wewe mwaminifu kikulazimu kufa ufe lakini simbamia jukumu la kimungu nami nitakupa taji la uzima taji la uzima kuna baraka bwana haleluya naongea na mtu mwaminifu usijirumie Usijirumie watu wa Mungu hii ni roho ya umaskini. Nimesema roho ya umaskini ni roho ambayo ana anajirumia. Ana Usijirumie kwa mambo ya kimungu. Usijirumie. Yaani wewe ukijimaliza umejimaliza. Usijirumie asiye hali ngumu sasa hivi hali ngumu mpaka muda wewe la mna acha tu mimi nisiende leo ofisini acha ikae kanisani siende. Unajirumia unakufa. Hiyo ni ziki ya jaribu. Kwa mwaminifu kwa hali yote nenda kwenye nyumba ya Mungu. Fanya jukumu lako la kimungu hata kama upo kwenye hali ngumu. Jukumu lako usiliache. Majaribu ya biashara, majaribu ya ndoa, majaribu ya familia, majaribu ya aina yoyote wewe kwa mwaminifu kwenye kazi ya Bwana utaona Mungu anavyo anaangalia huyu anastahili sawabu mtu mwaminifu upewa sawabu Ndokea mwezi mshike mkono mwambie wewe ni mwaminifu kwa Mungu eh? eh sasa muulize upande gani wazaka sadaka kuhudhuria ibada kutimiza majukumu Bwana kana anakuambiaje hana CV alafu anakuja Mungu nisaidie Mungu anambia wewe sio mwaminifu Bigia sema coffee sema amen. Yuko pale gani? Mwaminifu pale gani? Unashangaa muhudumu mpaka aje unashangaa mpaka aje kanisani ushambembeleze eti. Ni muhudumu wetu unaombembeleza. Ha! Yaani ni muhudumu unaombembeleza. Jamani si leo si mje muimbe leo praise. Yaani why? Sio mwaminifu. Mungu anaangalia watu waaminifu. Mungu anatembea na waaminifu. <laughs> ah, pokorina. Mafungua wa Efeso sura ya 6 mstari wa 21. Mpaka nikupe maandiko mengi kidogo. Alafu niombe na wewe. Wa Efeso ile sura ya sita na ule mstari wa 21 imeandikwaje? Wa Efeso sura ya 6 Mm. Sara 21. Na 21. Basi ninyi nanyi mpate kuzijua habari zangu. Mm. Ni hali gani tikiko? Tikiko. Du- 
ndugu mpendwa uh-huh. muhudumu uh-huh. muaminifu Mwamini. katika Bwana katika Bwana atawajulisheni mambo yote sikiliza hebu turudi hapa kikiko ndugu hebu rudia basi nini nanyi mpate kuzijua habari zangu ni hali gani ni hali gani tikiko tikiko ndugu mpendwa ndugu mpendwa muhudumu muaminifu katika bwana yani tikiko ni muhudumu muaminifu katika bwana atawajulisheni mambo yote ishia hapo kwa mwanangu muhudumu muaminifu katika bwana kila mmoja hapa na mahitaji ambayo anahitaji Mungu amsaidie. Lakini mlango wa hitaji lako ni Mungu akusaidie. Ni njia sehemu ya uaminifu ili Mungu apitie hapo. Hitaji ulionalo kwa Mungu akusaidie. Mungu anaangalia njia ulionayo ataka njia ambayo atakaipitia ambayo ni ya uaminifu katika kwake ili aje akupe hitaji lako ana alipokuwa kwenye shida ya kutokupata mtoto muda mrefu alikuwa mwaminifu wa utoaji kaona amna hakaongeza uaminifu wa kuhudhuria ibada hakaongeza uaminifu wa kuomba hakaongeza uaminifu zaidi kutoka kukaa fiti vya nyuma hakaanza kuombea mbele hakaongeza uaminifu wengine wote wanaondoka yeye anabaki kanisani anaomba ule uaminifu wake Mungu alimpa zawadi Wani mwaminifu wapi kwenye kuomba? Wani mwaminifu wapi kwenye kufunga? Wani mwaminifu wapi katika majukumu ya kimungu? Angalia sehemu ambayo ni mwaminifu. Amen. Ya, yaani hakikisha katika vitu ambavyo unatakiwa uvichunguze, uviangalie na kuvikagua, angalia katika nyumba ya Bwana niko mwaminifu kwa upande gani? Nimesimama uaminifu wapi? Ama kwa Mungu mimi ni mwaminifu wapi? Je, wewe ni mwaminifu kwenye kuomba? Ukipanga saa zako saa saba za usiku nitaomba. Saa kumi lazima niamke kuomba. Saa sita lazima niamke kuomba. Je, wewe ni mwaminifu? Mungu anaangalia ukweli. Nikifika saa sita nikienda nitamuona iko kwenye pale. Mungu anatembea kumuona mtu. Ule mtu nikifika saa fulani nitamkuta kanisani yupo. Mungu anaangalia upande ulio ambao wewe ni mwaminifu kwake. Jitague leo. Huko mwaminifu kwa mko upande gani? Huyu mtu akipata hela, fungo la kumi ni mwaminifu. Hiyo ni mlango wako. Huyu mtu kwa sadaka ni mwaminifu. Huyu kwa ahadi zake za michango kanisa ni mwaminifu. Uzuriaji wa ibada huyu ni mwaminifu. Mimi kuna washirika mimi nawajua ni wa uzuriaji wa waziri wa ibada hawatoaji sadaka. Lakini ile kuwaona kwao tu na na kwa gana wabariki moyoni. Kwa nini ni mwaminifu wa kuhudhuria ibada? Na waitaka washirika wanaitia moyo. Unajua katika washirika na shirika wanaitia moyo. Yaani ukitangaza mikesho utaumona. Ukimtangaza kufunga uyumo, ukimtangaza siku za semina yupo, ibada yupo. Unajua hata kama wengine hawata kuepa, lakini friend na friend ndio wakutepa. Mshirika mwaminifu anatia moyo. Kupitia hiyo ni mlango wa baraka kwenye maisha yake kile mwingine hayuko huko unataka Mungu akubariki wapi watu Mungu hebu badilika na naomba ubadilike anza kujenga uaminifu ni nani yoyote atakayetamani mtu mwaminifu aende mbali na ye ni nani mtu yote atakayetamani mwaminifu hamwache Mungu akikona wewe ni mwaminifu ndakupa siri saa kubwa iliyoko hapo hakikona wewe ni mwaminifu Mungu wewe ni kipenzi kuliko unavyofikiria Jitahidi kwenye mambo ya kimungu kwa mwaminifu hata kama wewe ni mtu wa kufagia wewe mwaminifu wa kufagia hata kama wewe ni mtu wa kupanga viti wewe mwaminifu hivyo hivyo tu kwenye jambo la kimungu hata kama wewe ni ni ni, ni sijui nisemeje ni kama huyu kijana ambaye asikiaji vizuri yeye ni mwaminifu kwa kurekodi zake na ni mwaminifu kupitia ni mlango wa Mungu kwake hakikisha uwe mwaminifu kwenye shughuli zako kwa mwaminifu kwenye majukumu ya kimungu ambayo you never miss there. Huyu ni muhudumu mwaminifu kwenye mambo ya kimungu. Hata kama na changamoto za aina gani, lazima atakuepo pale. Eti e, niko kwenye kipindi kigumu, leo sitaweza kuja kanisani. Mtu mmoja akanitumia message kwamba wamenitupia vitu vyangu sijui nje sijui wamenitupia nje, sijui wamenimeibiwa. Si nimejua si nimetupiwa nje kwa hiyo akili yangu iko sawa sitaweza kuja kanisani mpaka pale akili yangu takapokuwa sawa. Mimi kasema huyu ni kimjimu ndamtokana. 
siku mjibu na nikafunga na namba na nikaiblock unajua kuna mtu mwingine atakuchanganya akili ukimsikiliza tu nikaiblock stuck ikasema huyu stuck eti eti mpaka akili ikikaa sawa ndio atakuja kanisani hivi nani anategemeza akili za mtu Mungu anakuambia usitegemee akili zako mwenyewe tegemea sa, akili takaa sawa kanisani ndio mahali pa Mungu kuseti akili yako Eta na kwambia siku akili ikaa sana utakuja kanisani. Na maana ikikaa miaka yote na Mungu nikasema ikae miaka yote sikaegi sawa. Ili akaegi huko huko na fio. Akili takaa sawa, sina kaa sawa kanisani. Unajua mtu huyo ana, analenga nini? Analenga kwamba njoo nikupe hela ili akili kae sawa. Kwa maanifu kwa Mungu. Sema amen. Sema amen. Mungu ukiwa mwaminifu kwa Mungu ni sawabu kubwa sana. Hebu fungua hesabu ile sura 12. Hesabu ile sura ya 12. Hesabu ile sura ya kumi na mbili na mstari wa saba Hesabu mbili mstari wa saba mm. Imeandikwa mm. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa uh-huh. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote Kwake nitanena mdomo kwa mdomo Maana mm. waziwazi wazi wala si kwa mfumo Na umbo la Bwana yeye ataliona Mbona basi nini ya kuogopa kumnena mtumishi wangu huyo msa sikiliza sifa ya mtu mwaminifu hapo ona kabla sijazitaja sifa zipo sifa nyingi za watu waminifu naomba nianze tu ya huyu ya msa yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote kwa midomo yangu nitanena na yeye tena waziwazi wazi. mtu mwaminifu afichwaji siri nitanena naye maana ni mwaminifu msa huku Mungu anataka kumpigania mtu mwaminifu Mungu anampigania Mungu anataka kumpigania kwa sababu Miriam na Haruni wameinuka kunena mabaya juu ya Musa aliye mwaminifu Mungu anamwamini mimi Mungu aniamini uanze kuniongelongea ovyo ovyo utapigwa Miriam anataka apigwe kwa sababu gani anamwangalia mtu ambaye Mungu anamwamini Mungu anamwamini Musa na Musa ni mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu. Mwaminifu. Sema ime. Sikia na kuambia kuna tofauti kati ya uaminifu na imani. Ninataka hiki kitu nikuweke vizuri. Unajua kuna namna ambavyo mtu anaweza kashinda kuelewa imani na, na uaminifu. Unajua uaminifu ni tofauti na imani. Uaminifu ni tofauti na imani ili imani ianze kwa mtu lazima uaminifu uanze ili imani ianze kwa mtu lazima uaminifu kwanza uanze imani inabebwa na uaminifu uliomo ndani ya mtu mtu ambaye sio mwaminifu hauwezi ukawa na imani na yeye msikilize imani ni rahisi sana watu wengi wawe na imani kwa sababu imani inapimwa na matendo ni rahisi sana watu wengi wawe na imani lakini sio rahisi watu wengi wao waaminifu ni rahisi sana watu wengi wawe na imani kwa sababu imani inapimwa na vitendo kitendo kinapima imani kitendo naweza kusema hivi mimi naruka hapa naruka imani <laughs> kitendo na to amen lakini uaminifu unapimwa kwenye mambo magumu unajua hakunaga imani inapimwa kwenye mambo magumu imani inapimwa tu kwenye vitendo fulani lakini uaminifu unapimwa kwenye mambo magumu na vipindi vigumu ndio huo mtu anapima uaminifu wa mtu na ndio maana mtu akipitia magumu anaweza katoka kwa ukiona mtu ambaye amesimama katika vipindi vigumu ni mwaminifu. Kwa hiyo imani ni tofauti na uaminifu. Uaminifu ni nguzo kubwa inayojenga imani. Kwa maana ukimwona mtu ambaye 
katika majaribu yote katika magumu yote ni mwaminifu yule yule tu atikisiki hajakuacha hajakutukana hajaonge tofauti amesimama pale yule mtu utabeba imani na yeye kwa sababu umemwona uaminifu wake Haleluya au wewe ukabeba imani na mtu kama usi. angalia uaminifu angalia uaminifu wa mtu ambao amesimama na katikati ya maelfu ya watu wamekunena vibaya lakini yeye ni mwaminifu mimi Morris ni baba yangu tu mimi nampenda mimi katikati ya magumu yote lakini mimi kanisani naenda katikati ya vita yeye bado anasali anaomba Usikia kwa kwamba Daniel wanatangaza ya kwamba atakayeomba kwa Mungu yoyote isipokuwa Mungu Dario atatupa kwenye tundu la simba. Haikuwa imani ile, ilikuwa ni uaminifu kwa Mungu nitamomba Mungu tu. Haikujalisha kuna tangazo la kwamba jamani simba wamekaa siku saba wajapewa chakula na wana njaa kali kuliko wanatafuta mtu yeyote wamtafune. Kwa hiyo tangazo ni kwamba atakayeomba kwa Mungu Yehova tofauti na Mungu Dario atapelekwa kwenye tundu la simba Danieli ni mwaminifu kwa Mungu aliomba kwa Mungu Jehova Mungu aliona uaminifu wa Daniel anamuinua Daniel anapelekwa hadi kwenye tundu la simba Daniel amebeba uaminifu ni wa mwaminifu atakufa lazima nisimamie kumomba Mungu aliyai ameingia ndani ya shimo uaminifu wa Daniel kwa ajili ya Mungu simba wote Mungu akasema yes huyu mtu ni mwaminifu Mungu akaweka imani kwa Daniel hata kama huyu nikimpa mamilioni mangapi ikitokea jaribu lolote huyu aniache kama kwenye kufa ameimiri na wametangaza simba kile amengangana huyu ni mwaminifu huyu huyu ni mwaminifu acha niwe na imani na yeye Can I give you nadhani nakupa milioni 5 afu nikasafiri nikarudi nikakuta umeitunza usiguse tamia kweli Ili ni kuamini Afu ni baby man now can you give you kuambia bwana hii hapa hii laki tano ni kwa ajili ya kupiga tano mimi nimesafiri mzee wangu Emmanuel nimesafiri nimechukua milioni mbili na kwamba bwana hii ni kwa ajili ya kupiga vitu vya mkanisani ni hapa mimi naondoka halafu nije nikute kweli mzee kazi hapa baba think about yani kuna kitu ambacho kinakujengia imani kwamba umeacha kitu kwenye mikono ya mtu halafu unaondoka unakikuta kiko salama na amefanya kulingana jinsi ambavyo alikuwa anafikiria ukifanya ukiona mtu huyu ujue mtu beba imani juu ya huyo mtu lakini mwingine utashangaa maisha yana tofauti mwingine umeshana mara 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 atakupa sababu kile ukiangalia chini hichi kiato kwa ganacho wewe ukiangalia kofia kofia kwa gana hiyo sawa kwa na na maana kuliko kufanya haya amefanya hivyo vitu unakuwa na una, utakuwa naye utakuwa naye you know that someone can be with you but hana imani na wewe ni mbaya sana mtu awe na wewe afa anakosea imani na wewe utakuwa naye tu kwa sababu ni wako lakini uisha upima uaminifu wake ni zero hautamwamini tena kufanya kitu juu yake Haoni kama ni shida hii. Unajua kuna watu kumi wanaishi na watu, unashangaa mbona mimi sifanyi wewe giving kwa sababu gani? Haishaga pima uaminifu wako ni mdogo. Usirizike na isitokee baba yako ama kiongozi yako haishi na wewe akuamini. Ni mbaya. Ni mbaya baba, mama, mme, mke mnaishi halafu akuamini ni mbaya. Ni mbaya jenga katika vitu utakayo vijenge kwa maisha yako jenga nafasi uaminike mbele ya kiongozi wako mkuu tengeneza nafasi aminika kwa baba yako aminika kwa mama yako aminika kwa kiongozi wako mkuu mtu mwaminifu ni zawadi kubwa nitakuita tu fulani njoo mwanangu njoo mwanangu na njoo ni mwanangu mwaminifu nikiacha hicho kwenye mikono yake kitafanyika vizuri naongea na watu waaminifu ushaka kupoteza wewe Ongea na watu waaminifu. Waaminifu. Daniel akasimama kwa waaminifu. Mungu anapima tu kiwango cha waaminifu. Sinieri hata ule dagaa. Lakini 
simama kwa maumivu kwa ajili ya mambo ya kimungu kwa maumivu kwa mungu that why now nauliza ni swali tena ni njia ipi ambayo unaona ni mwaminifu kwa Mungu? Wewe unaona ni mwaminifu kwa Mungu wapi kwa sehemu gani? This is the question. Hebu jiulize. Wewe unaona wewe ni mwaminifu kwa Mungu wapi kwa upande gani? Uziliaji wa ibada. Unafanya majukumu yake sahihi. Unaumbaga kwa uaminifu. Unaimba kwa uaminifu. Ni mtoaji wa sadaka kwa uaminifu. Hapa tu unatoaga tu haka kama 200 aka mia tano jikagule uona toaga fungu la 10 kwa minifu ahadi zako unazitimiza kwa minifu hebu jiangalie wapi ambako unaishi ni waminifu kazana na hapo hapo ili uwe mlango wako kama hakuna mahali ambapo ni mwaminifu ujue kwamba mlango wa Mungu kukusaidia ni ngumu na utaomba sana hela Mungu nipe la mtaji Mungu nipe baraka aisha kupima usio mwaminifu hawezi jikagwe mahali ambapo ni mwaminifu utaona fadhili za Mungu kwenye maisha yako utaona tu Uta, utaona kuna fazili za kimungu kwa sababu gani Mungu iko hivi sikieni kuambia Mungu iko hivi katika watu ambao Mungu anawatafuta kwenye maisha anatafutaga watu waaminifu katika watu ambao Mungu anawatafuta kwenye maisha unajua unajua waaminifu ni ni ni, 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 ni silaha ni nguzo ambayo sio rahisi Mungu anatafutaga watu waaminifu kuliko unavyofikiria na Mungu akimpata mtu mwaminifu anammendeaga utafikiria Mungu ana, ana Mungu ana shida gani Hakikona wewe ni mwaminifu Emmanuel. Mungu atakufuatilia. Kwa sababu kupitia wewe anataka uwe mjumbe wa watu wote. Kwa hiyo ukienda kushota na kuvuta, ukienda kulia na kuvuta, kwa nini Mungu anafanya mazinga umbe kwa msa? Anaanza kuweka kichaka kina waka waka hakina kiungui. Ili msa tu ageuke angalia mazinga umbo yale. Akamfuata alimwona ni mwaminifu. Kumbuka Musa alikuwa na Haruni pale. Musa anamwambia ndugu, usinitume mimi, mimi ni bubu, siwezi kuongea. Mnenda na mtume Haruni, anamwambia wewe, kwani sikumuona Haruni? Inamaanisha kwamba si nimemuona Haruni lakini sio mwaminifu. Najua kesho atageuka na ataanza kuabudu miungu. <laughs> wewe ndio mwaminifu nimekuona. Wewe nenda kwa farao mwambie maana farao huyu jamaa akienda kuongea atasema mimi ni Mungu na hataka wewe ndio uende Mungu anaangalia mtu mwaminifu angalia msa anakataa lakini Mungu anamuona huyu mwaminifu mwanao mwaminifu utamlazimisha fanya tu wewe na kuuliza tena wewe ni mwaminifu upande gani kwa Mungu kata kartasi kadogo haraka kata karatasi kadogo niandikie unilete hapa kata ka karatasi si mimi uaminifu ni upande huu andika na jina lako nataka leo Mungu asaidie mtu kata ka karatasi hata kama una karatasi lazima kwa mtu kata karatasi dakika mbili mimi nimemaliza hapa wai dakika mbili nataka tuendelee kesho juma alamis kata karatasi kadogo andika jina lako useme mimi uaminifu kwa Mungu upande huu purinda masha haraka 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 kama ni sehemu tano taandika mimi ni mwaminifu kwa Mungu hapa 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 kama ni sehemu saba andika mimi ni mwaminifu kwa sadaka mwaminifu mimi kwa zaka mimi ni mwaminifu na kuaga napiga picha kwa mwaminifu na na uzuri yake vizuri andika mimi ni mwaminifu nikiambiwa kuhubiri na kubiriki vizuri mwaminifu hata kama tumbo likiniuma ndakuja kuimba praise yaani andika na Mungu la ataka amshuhudie mtu na hata andika uongo leo ndio leo ndio Mungu anatoa judgment leo Leo kuna judgment inatokea hapa. Leo judgment hapa. Edi andika, tafuta karatasi andika. Kila mmoja azimeni makaratasi, wape na wakelvin hapo wape makaratasi, wape waandike. Kila mmoja andike. Andika majina yako yote. Andika majina yako sema mimi kwa Mungu na ni mwaminifu kwa upande huu. Mletela Renato kila mmoja andike. Mpe Renato si hapa. Wewe andika. Ambaje kuandika andikiwe na mtu. Toko rama shekende rabo shikakaka. Mimi ni mwaminifu kwa kweli kwa ajili ya majukumu utumishi muda. Yaani andika sehemu yako ambayo unaona kwa Mungu mimi kweli mwaminifu upande huu mbako leo umdai Mungu Mungu mimi ni mwaminifu kwa upande huu Mimi nakuaga mwaminifu kwa upande huu na mimi ni mwaminifu wa mikesha sikosagi Mungu mimi mwaminifu wa kuomba Mimi ni mwaminifu wa sadaka Mimi mwaminifu yani uongee
Na yeye anaanza kujiletea. Si amtaleta toka pamoja maana wengine hawataandika. Nataka nione mpe wewe na wewe tafuta maandiko. Na yeye analetea hapa kama umemaliza. Niletee mwenyewe hapa. Tare. Ona nichukulia hapo ninacho niletea flora. Nakikisha kila mtu usichukua haraka haraka nataka ah subiri kwanza mtanichanga kuna wengine watata wachukua. Eh hey, ushachukua bana nimeiona chukua ya kwake. Chukua na yamzee hapa. Nimeona chukua. Maana wengine sita hawataandika hapa. Na kama usema uko kwa kweli mimi Mungu ni rehemu sio mwaminifu kwa kweli. Leo nataka Mungu akusaidie. Unasema Mungu kweli mimi ni rehemu mimi sio mwaminifu kabisa. Nenda kwa awazi hapa chukua kwa hao. Chukua na ya madorini chukua na mama Dorini Natos chukua na madoni chukua na wale chukua watatu haraka haraka pa ah fata wa, wa, wa nipe kwanza sana ah fata wana na fata fata hapo Hakikisha mtu ameandika usimpite huyo hapo. Chukua na ya huyo, huyo dada huyo. Eh, huyo. Eh, fata na ya mwingine. Chukua huyo hapo, usivuke kwanza, nilete kwanza hizi. Ufata hapa Margaret na huyo hapa na 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 hapo. Nini? kisha kila mtu kwenye kiti amekupa Huyo hapo vale Huyo binti anayoka kalamu mdomoni akupe Yaani hakikisha amekupa Aseme kama hajakupa kartasi utasimama ambao utaandika utapiga magoti kwa nyuma kule chukua hiyo binti hakikisha huyo na Rebecca eh usipitishe huyo ushampo huyo ushachukua yako yake Eh? Tafazali. Ah, nenda kwa wengine. Huyu mimi mimi sijaona hapo. Hebu e, naomba uchukua kwake kama hivyo asimame haraka na huyo vali asimame. Kama mtu mtu asiyekupa karatasi wasimame wote. kana hebu jenge kwa Mungu ndio mwenye ameshuka hapa basi. Anaanza ndio kujaji sasa. Eh, wewe unanitaka bwana bwana bwana. Eh, mimi huyo bwana ni wewe ni mwaminifu wapi? Baba kitumdomo. Na uzuria sana kwa Mungu. Na nafuona nitaongozana na wewe lakini nitapima kiwango cha uaminifu wako hili uwe pati na wangu wa karibu sana chukua kwa Rebecca na kwa huyu binti Eliudi e, e, ona Rebecca simama na we vale simama Musima, we vale kama hawajaandika wasimame haraka waende wakae nyuma kule simameni kama mjaandika wewe umeandika ule binti kama jandika mzee huyu hapa amechukua ya huyu baba huyu chukua nyinyi wote mmeandika 
na cloud kama uso mwaminifu sema Mungu kweli rehemu sio mwaminifu amjui maombi ambayo tunataka kuomba hapa usahaujeni tumesema uaminifu unafungua mlango nenda kule nyuma nenda kwa mama mchungaji mama nabi hawana wapi mbele karatasi andike vero usisimame na we andika andika haraka yako kwa Ume, umechukua ya mifuri eh hebu chukueni ya kwake kama si asimame hapo ya paulo umechukua we renatus paulo huku kuna endru toka kwa andikeni haraka umwandiki doi mtaandikeni tena Nenda kwa chukua ya huyo Justin uchukua na huyo huyo binti ameshachukua Huyo binti hapa ameandika ajaandika Tayari Sasa kanuni ya kuomba sisi wote tunapilikaga maombi kwa Mungu Na leo Mungu ndo atahusika Haya maombi yote tunapeleka kwa Mungu na kila mmoja atajibiwa sawa sawa na uaminifu wake Amen Nilete. Chukua ya wale waliobaki haraka nilete. Chukua ya mama mchungaji hapo nilete. Naomba tusimame sauti. Chukua ya Justine pale. Wewe we, umeandika? Iko wapi? Nani amechukua Justin? Eh, Renato simechukua Justin? Leta haraka ina mikono fuma macho Sema Bwana Yesu niko mbele zako leo Unanijua kuliko ninavyojua Unanifahamu kuliko ninavyojifahamu Unanitambua kuliko ninavyojitambua Na nimesogea kwako kwa uaminifu wangu Yale niliyoyaandika Unayashuhudia we Bwana Na kuomba leo kupitia uaminifu nilionao unifungulie milango ya pesa unifungulie milango ya baraka kupitia uaminifu ambao nimeubeba juu ya maisha yangu e bwana yesu na kuomba leo iwe sababu iwe sababu ya mlango wangu funguliwe mlango wa pesa mlango wa kazi mlango wa mafanikio ifunguliwe leo kwa jina la Yesu kwa maana wewe ndiye uangaliaye moyo wewe ndiye uangaliaye moyo chunguza moyo wangu leo chunguza moyo wangu leo na uaminifu wangu niliobeba tu ya maisha yako tu ya maisha yangu na Naomba baba uniangalie leo ah umeniita wewe na jina langu nalifahamu nimekusogelea kwenye mazabao kwa yale ambayo nimekuwa mwaminifu mbele zako kupitia jambo hilo unitetee unisimamie unisaidie e bwana mokozi na kuitaji leo ina mikono fuma macho
Sema Bwana Yesu, Yesu. ulimtetea Daniel kwenye tundu la simba kule waaminifu wake haukuruhusu wale simba wamdarue na mimi nakuomba leo kupitia waaminifu wangu usiruhusu magumu usiruhusu madeni usiruhusu tabu shida bala magonjwa inirarue kwa jina la Yesu ina mikono fuma macho yale ambayo ni uaminifu kwako kama Danieli hakuraruliwa na simba magonjwa yasikurarue kwa kwao ni mwaminifu tabu na bala shida ya aina yoyote iliyopo kwenye maisha yako isikurarue isikurarue kama kwa kwao wewe ni mwaminifu sema kwa jina la Yesu niko mbele za Mungu leo Mungu angaliae moyo wangu kama alivyoangalia moyo wa Danieli alivyokuwa mwaminifu wale simba wa kumrarua na mimi leo hii niko mbele zako mwana angalia waaminifu wangu niliobeba mbele yako unisaidie tabu sinilarue bala sinilarue magonjwa sinilarue katika jina la Yesu jina la Yesu leka pokushana manere woshika pa pori na manere woshapa Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu. Niko tayari leo kuchenga uaminifu na wewe. Sema niko tayari leo kuchenga uaminifu na wewe kwa jina la Yesu. Kila aina ya magumu iliyoko mbele yangu itoweke leo kwa uwezo wa uaminifu. Utoweke leo. Sema yayuka. Sema magonjwa yayuka. Bala. Yayuka. Sema teketa. Leo uaminifu wako utakufungulia mlango. Amen. Uaminifu wako utakondolea magonjwa. Amen. Uaminifu wako utakondolea tabu na shida. Amen. Ule uaminifu wako uliosimama nao kwa Mungu utakondolea majaribu na magumu. Amen. Uaminifu wako utakutoa kwenye magumu na makwazo yote. Amen. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kumbuka uaminifu wangu niliyokuwa na wewe kwenye maisha yangu. Na kuomba leo hii Unisimamie Bwana nilipokuwa mwaminifu kwenye kazi yako nilivyo mwaminifu kwenye kazi yako kila ugumu unanitesa leo niuondoe leo niuondoe leo magonjwa yaondoke leo magonjwa yatibika na yasitibika yaondoke leo yatoweke leo yayayuke leo yapotee leo Shakari na mandere boshika pa ina mikon pori na mandere boshika pa pokora boshika pa sema na muru motolea na muru motolea iteke teze kila bala na muru motolea iya yushe kila waripifu magonjwa bala yote na muru motolea sema moto mara moja mara mbili moto mara tatu moto mara nne moto sema tena moto sema tena moto fuma macho ita moto wale simba walimrarua yule ambaye hakuwa mwaminifu kwa bwana lakini waliokuwa waaminifu kwa Mungu hakuraruliwa na simba Daniel hakuraruliwa na simba wale kwa maana alikuwa mwaminifu kwa Mungu walipowatumbukiza wale watesi wa Danieli simba iliwararua maana iliwaona sio waaminifu tabu huwa inamwangalia mtu ambaye sio mwaminifu ili mpoteze shida inaangalia mtu ambaye sio mwaminifu ili mwaribu kabisa lakini aliye mwaminifu hata kama kipita kwenye ziki na shida lazima atainuka tena amen lazima uwe yuko imara na nasimama tena amen na Mungu aliye mwaminifu leo hii lazima atakuinua tena kwa jina la Yesu. Ule uaminifu wako Mungu atakukumbuka inua mikono. Fuma macho. Shekeri na mandere boshaka pa. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mungu anaheshi. Mungu anaisimama. Mungu anaifanyikisha. Mungu anaibariki. Mungu anaipigisha hatua. Mungu anaisaidia. Mungu anayefanyikisha. Tazama kila mmoja ameandika kile ambacho amesimama na wewe kwa uaminifu. 
huyu ameandika yule ameandika kaka huyu ameandika dada yule ameandika mama huyu ameandika kichana huyu ameandika Jehovah Nis bwana wa majeshi Mungu ulie mwaminifu baba ulie mwaminifu Jehovah ulie mwaminifu Mungu wenu mwaminifu kweli kweli tena ni mwaminifu kweli kweli na uaminifu wako ni wa haki tena haki kweli kweli angalia majina yake na jinsi alivyoandika baba kupitia uaminifu wake huo na kusi Eli Shaddai umtoe kwenye majanga umtoe kwenye magumu umtoe kwenye majaribu umtoe kwenye balaa umtoe kwenye vifungo umtoe kwenye ziki na tabu la shida katika jilas shekeri na mandere boshata in the mighty name of jesus kila ugumu wa aina yote uliyekaa kwenye malango yake kwenye maisha yake shughuli zake kazi yake Jehovah majaribu yote yaliyosimama kama simba Jehovah nisi Mungu mwenye neema na nguvu ninayayusha kwa jilas Sheke nere boshata El Shaddai Jehovah jire pori na mashete Sheke rabo shatata sema kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kila jaribu kila jaribu inayosimama kama simba inayosimama kama simba haitanitafuna leo haitanitafuna leo sheka rabo shanta sema kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kila aina ya jaribu kila aina ya jaribu ambalo limesimama kama simba ambalo limesimama kama simba naliyayusha leo naliyayusha leo naliondoa leo naliondoa leo sema fire 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 yayuka yayuka potea potea chomoka 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 Yuka, Jesus. Chumaka. Chumaka chia maisha yake kwa jina la Yesu. Kila aina ya maikumu na majaribu. Kila kifungo ambacho kimekufunga kwenye maisha yako kati ya cloud kwa jina la Yesu. Yuka vifungo vya aina yoyote. Na viayusha. Na viharibu. Na vibomoa. Chomoka kwa jina la Yesu. Yuka achia nafsi yake. 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 Achia nafsi Achia nafsi. Chomoka kwa jina la Yesu. Yuka. Ile panya ile kanda ni yako na yayusha kwa moto na yayusha kwa moto. Yayusha kwa moto. Yuka kwa jina la Yesu. Potea 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 potea. Jesus Chumaka kwa jina la Yesu Kila roho zote nazifunja naziayusha Naziayusha kwa mamlaka ya jina Yesu Yuka Jesus Baba na yayusha hilo na yayusha kwa mamlaka ya jina Yesu Chumaka kwa jina la Yesu naifungo wa nafsi yake naitoa kwenye kifungo katika jina la Yesu Kristo Nazareth
katika jina la Yesu katika jina la Yesu nakataa kushindwa 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 kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu sema nakataa 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 kushindwa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu okay kila mmoja aliandika hii hapa kwa uaminifu Nataka ni wakabizi kwa Mungu kama kuwani. Amen. Ambao ameandika tofauti. Mungu ndo atakao hukumu kwake. Sasa hii nilisema hivi, siku ya Jumanne Jumapili nilisema hivi. Mtu achukue sadaka ya fumbili Alafu kwenye sadaka yeye aandike herufi ya kwanza ya jina lake. Kama anaitwa Daudi unaandika tu D. Kama Unaitwa Renato Sunandika tu ara. Kwenye hela hiyo hiyo ni ufunuo Mungu amenipa. Hebu fanya kama unaye njoo tuvyabatanisha hapa nifanye. Ni yani ni 2000. Isishuke chini labda izidi. Labda izidi. Hii ni nafikiri kama ni sadaka tumeshatoa. Hii ni ufunuo wa kufua kuinuka. Uh, la, labda izidi lakini sishuke. Unaandika kama naitwa Morris, unaandika tu hem. Njoo na hiyo. Yaani unaandika kwenye hela hapo hapo. Kwa nini usinge change kama mbili moja? ya 2000 wabeba 2000 moja Hiyo hela ya pamoja ndio mimi ni yangu kubwa kama ni 5000 5000 moja Sasa naomba usimame ama katu hivyo hivyo fuma macho Kanuni ya Mungu iko hivi 
Mungu anatii Kama una, una fungo la kume omba basha Mungu huwa iko hivi Mungu huwa anatii jina ambalo umepewa na mzazi wako kabisa utaiweka baadaye Mungu wa anatii na wa anaheshimu japo kwa Mungu wa na jina lake yeye kama yeye kabla hujaingia kwenye tumbo la mama yako. Lakini Mungu wa anaheshimu pia jina ambalo ulipewa na mzazi wako. Na ndio maana alipomfuata Musa alimuita kwa jina la Musa hivyo hivyo. Alipomfuata na, na Yeremia alimuita kwa jina Yeremia hivyo hivyo. Kwa hiyo hii jina ambao umeandikwa hapa ni jina lako wewe ambao unaitwa na unaandikwa. Sasa umeandika kwenye pesa yako. Pesa haiendagi kwa kila mtu. Pesa hii huwa inarozeshwa. Natakiwa nimpelekee mtu fulani. Ukiona umepoa pesa kwa bahati mbaya, ukiona tumepoa pesa ambayo mtu akuipanga kukupa wewe ni bahati mbaya atuishi maisha ya bahati mbaya someone we can plan nampelekea nampelekea Emmanuel ela hii ina maana hii ela inakuwa najua amepelekewa Emmanuel imebeba jina la Emmanuel nampelekea Flora hii ela imebeba jina lake nampelekea Paulo ela hii usipate ela ambayo mtu imsumbue kule alipo ameishaipanga akuletee wewe sasa ipesa pesa na kuhalalisha kwa jina lako wewe unastahili kuipata hiyo pesa. Fuma macho, fuma macho, uweke tu imani mingi. Naomba mwenyewe lakini wewe utakuwa una, una, unaomba maombi ya, ya kutabiri. Unaomba maombi ya, ya, ya kujitabiria. Yaani ya tabiri pesa ifahamu jina langu kila naifikiria kwa ajili ya pesa jina langu ambalo limeandikwa kwenye pesa iwe ni alalishwe kupoya hiyo pesa unatabiri maombi hayo unaomba maombi ya kinabii mimi nikiwa ninaomba baba katika jina la Yesu Kristo na Nazareti umetuma neno lako tumejifunza hakika baba tumekuelewa na tumefahamu zaidi jina lako litukuzwe na jina lako libarikiwe Baba Mungu ninakuomba zaidi na zaidi. Angalia hapa Bwana. Kila mmoja ameandika kwa sehemu ambapo amejionesha kuwa mwaminifu kwako. Kwa kazi yake anaifanya, kwa shughuli mbalimbali, kwa kitu chochote ambacho unachokifanya kwa ajili ya uaminifu ya kazi yako. E Mungu uinuliwe Mungu tukuzwe. Ninakuinua na kukubariki sana kwa ajili hiyo. Baba tumesogeza mahitaji yetu mbele yako. Mungu umesema akuitaye wewe atakuona. Hakika baba tunakushukuru kwa kwa Mungu umeahidi tukuite na wewe utatuonesha ile makuu magumu tusiyajua. Ninamleta kila mmoja aliyejiita aliyeandika hitaji lake hapa. Na kila mmoja ambaye Mungu pesa hii imeanza kwa herufi ya jina lake, ameandika jina lake na muunganisha pamoja na walali wa pesa ndani ya mwezi wa tisa pesa imtambue pesa imfahamu pesa imjue pesa imuelewe katika jina la Yesu Kristo Nazareti Mungu naye hishi na kuomba ufalme kuanzia leo Jehovah nisi Jehovah lishatai baba ninaomba walali wa pesa ambao Mungu mtu huyu amejiconnect kama alifanika fedha alali kwa kwa malipo ya Tanzania baba naomba iwe alali kwa jina lake iwe alali kwa kiongozi wa tisa aipokee katika jina la Yesu impate popote yoyote yule ambaye amebeba fedha zake na amefikiria kwa yule atakayempa baba inaomba jina lake lionekane kwa hizo pesa ya kwamba anastahili kuzipokea anastahili aipate katika jina la Yesu Kristo Nazareti Mungu unaheshi Mungu mwenye neema na nguvu Mungu wa mafanikio Baba napotamka neno hili napoomba Mungu sikia maombi haya We Mungu naomba leo kila mmoja umpime kwa uaminifu wake ili Bwana uweze kumtendea kulingana na uaminifu alionao 
fungua mlango wake bwana wa mafanikio kupitia uaminifu wa kuwa mwaminifu mbele zako mungu inakuomba kama kuwani wa madhabahu hii neno lako ambalo nalitamka leo hii mungu naomba lisirudi bure litimize mapenzi ya mtu huyu ili aweze kufaulu ili aweze kufanyikiwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti Baba yangu na Mungu wangu, hambe Mungu siku zote anapokuomba, unanisikia Bwana. Naomba unisikie pia hata kwa hili, unisikie Bwana ni kuombapo maombi haya. Ninakuomba Jehovah nisi, ninakuomba Jehovah lishatai. Baba ninakuomba muunganishe ndugu huyu na fedha. Hiwe alali kwake. Nami namuunganisha mwezi wa tisa, huwe mwezi wa kupokea pesa Bwana. Izidishe ile aiyetoa mara mbili ya hii. Izidishe Bwana mara elfu ya hii. Izidishe Bwana mara mia ya hii. Izidishe Bwana mara maelfu na maelfu ya hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba ninakuomba katika watu ambao utakawapima na kuangalia yakona kwamba wanafaa na wanastahili kupokea pesa mwezi wa tisa awe ndugu huyu aliyetii sauti yako hawe mama huyu hawe kaka huyu hawe dada huyu hawe huyu pia aliye sehemu ya uaminifu kwa ajili ya kazi yako pori na mandere boshatata yeke nira poko ramandere boshapa hii ni mara poko shatata yeta mandere boshapa na kuomba bwana Jehovah nis Jehovah lishatai inua kazi yake kazi yake ayumpe pesa biashara yake ayumpe pesa kila akifanyacho kwenye milango ya mikono yake baba naomba ayumpe pesa Jehovah nis Nani alitration hapa nani ambaye anafanya kazi ya umeme Nani fundi umeme hapa nani ambaye fundi umeme? Ama nani ambaye ndugu yake ni fundi umeme? Sijui sauti imenijia haraka. Pori na mandere boshika baba. Naomba simama wewe. Simama njo. Ikapara. Shendere boshaka baba. Nataka Mungu nasikia kazi nataka kuenda. Kuna baba naomba pesa hii. Jehovah nis. Jehovah lishatai. Jehovah tonai. Jehovah sham. Mungu wa baraka. Mungu wa ushindi. Fumba macho omba tu kanisa. Omba kanisa. Omba kanisa. Uwalali wa pesa. K- e, pesa. Kazi unaifanya ikupe pesa. Biashara unaifanya ikupe pesa. Kila ukifanyacho kikupe pesa, ikupe pesa, ikupe pesa. Pesa, pesa, pesa. Naunganisha pesa kwenye mikono yako. Naunganisha pesa kwenye mikono yako. Isikia sauti hii kwa majina yote ambayo imeandikwa inastahili ipate hiyo pesa kwa jina la Yesu. Tabiri, tabiri, jitabirie, jitabirie, jitabirie. Jitabirie mwezi wa tisa ni mwezi wako. Jitabirie. Tabiri, 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 tabiri.
professional baba yako ndani yako wewe hiyo neema unayo sikiliza hiyo neema unayo ya 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 your profession sawa hiyo neema unayo kwa sababu gani nakwambia hiyo neema unayo ndio kuna umakini fulani ambao sikia nikwambie kitu ndio kazi ambayo utapewa Ndiyo. Na kazi ambayo unaenda kufanya Dodoma ambayo kitachotokea kwenye maisha yako mbeleni. Ndio. Lazima utakuwa mratibu wa mambo ya majengo. Amen. Oh, yani, nisikilize. Utasimamia utakuwa mratibu. Kwa kitu ambacho kinahusu mambo ya majengo majengo utasimamia kwa uaminifu sana hivyo vitu kwa sababu unaenda kushiftiwa kutoka chini kwenda juu zaidi. Stamili zaidi mtu Unaenda kwenda juu zaidi. Mtu wa Mungu anabia Bwana Emmanuel anasema anaenda idara ya ardhi. Tabiri mtu. Jamani, mimi mniache tu basi. Naomba mliache. Naomba mliache. Naomba mliache. Nani anayesema nabii? Yeye. Naitwa nabii Morris. Amen. Ndugu, unaenda idara ya ardhi? Ndio. Tabiri mtu wangu nabii Bwana. Sasa Bwana tusimame tusimame Tabiri zaidi mtu wa Mungu professor yaani kitu cha ajabu kitu cha ajabu Zama zaidi mtu wa Mungu Hii ni Mungu anakuamini Ni Mungu ameniamini Amen Sasa ukitaka na wewe ujue hii na wewe Mungu akuamini Yes Yes Amen Mungu akuamini naona majengo kumbe anaenda idara ya ardhi naona majengo ndugu this is very powerful na unaenda kuinuliwa asante unaenda kwa kwenye ngazi nzuri yeme ah majengo naona hii ni professional ambayo iko ndani asante umekanyaga hii madhabao haimwachagi mtu jinsi alivyo amen kitu kimoja tu ambaye nitaongea na wewe ni vitu vya lakini vya kuhusu familia. 
ataongea na private hivyo kuhusu mahusiano ya ndoa yani kuhusu familia ufupi ni familia ambayo yani tunasema hii ni kuhusu yani ni kuhusu eh ni kuhusu tu relationship uhusiano lakini mimi hii nitakwambia baada ya moja msijaangalie najua na chonge na na mniache amen nikimaliza tu hapo nifuate nikwambie hiyo tu utakapoenda Dodoma faulu hiyo section fanye tu flani mafuta ya upako ya kocho yako amen hebu njoo nikuwekie mkono baba natimiza neno lako ambalo kila wakati nilitamani kulinena na kushukuru Mungu umenipa fursa ya kulinena nami nimelinena Jehovah nisi Jehovah lishatai mbariki bwana baba naomba mfanyikishe sikia nikwambie naona kitabu naona kitabu kama hicho wa judgment naona naona watu wa wanasheria baba mtu anakula pia bwana kaka yake ana akili ni mwanasheria yeah 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 y